Cuidado Real Madrid, que no solo los gobiernos están en constante riesgo de caer en las redes de la ciberdelincuencia, pues desde Portugal han dado a conocer que un terrible hacker se ha infiltrado en las bases de datos del Club Blanco. ¿Qué es lo que busca este delincuente? El diario portugués Correio de Maña ha dado a conocer que un hacker de aquel país de nombre Ripinto ha sido detenido en Budapest por nada más y nada menos que haber hackeado los sistemas de seguridad cibernéticos del Real Madrid y ha tenido acceso de manera ilegal a cuentas bancarias, correos electrónicos, documentos y contratos de la entidad blanca. El Correio de Maña detalló que este ciberdelincuente planeó con alevosía y ventaja este golpe en contra del Real Madrid, quien era uno de sus objetivos primarios, y al ser detenido se le incautaron dos 12 discos con información confidencial que logró robarse gracias a un superordenador, por lo que ahora las autoridades investigan si toda la información que contienen esos discos es la única que posee este individuo, o si bien hay más archivos robados que puedan ser localizados, ya sea de manera digital o en forma física. Además, aún no se desvela si estos 12 discos serían la única copia existente, por lo que el Real Madrid está muy alerta de esta situación, y por lo mismo ya deben de estar trabajando en reforzar su seguridad cibernética. Por último, se ha reportado que el Real Madrid no ha sido el único club de fútbol afectado por este hombre, pues también hackeó al Sporting de Lisboa y al Dogen, y se dice que Rui Pinto no ha querido colaborar de momento con las autoridades en la investigación, por lo que sin duda las peores consecuencias de este crimen aún pueden estar por llegar. Hay una dura llamada de atención para todos los equipos del mundo a no bajar la guardia en sus sistemas de defensas en el ciberespacio. ¿Qué tal? Impactante noticia, ¿no? Y mucho ojo porque tampoco se han revelado las intenciones de este hombre de lo que pretende o pretendía hacer con la información, ni tampoco se actuó solo o pertenecía a alguna agrupación, como Anonymous, por ejemplo. Así que estaremos al pendiente de la información para dártela a conocer. ¿Y luego decís que el borro soy yo? Joder, macho, que no alcanzaba a borrar el historial de mi navegador, tío. Hostia, con razón tan preocupado, miringón, que he visto la cantidad de horas que pasé. ¿Estáis encerrado en el aseo? <risa> ah, ya ven por qué yo siempre uso doble contraseña, <risa> ni hablar. Pero el Real Madrid no es el único preocupado, pues Bartomeu ha recibido una pésima noticia el día de hoy y te vamos a contar todos los detalles al respecto, así como lo último del caso Memphis de Pai Barcelona. Se ha revelado la verdadera razón por la que no fichó con los catalanes, aunque se dice que todavía puede llegar muy pronto. Y aquí te contaremos cómo. Además, Griezmann ya no aguanta más su situación en el Barcelona y ha explotado. Ha pedido ayuda y no creerás lo que su entorno ha hecho. Ya contactaron al club. Modric ha sido amenazado por el Real Madrid y le han puesto una terrible condición si es que quiere quedarse en la Casa Blanca. Estará dispuesto a tan gran sacrificio y no nos olvidamos de los partidazos amistosos de selecciones entre Países Bajos contra México y España contra Portugal. Te contaremos todos los detalles de lo sucedido en el reencuentro de Ramos con CR7 y el duelo Raúl Jiménez contra Van Dijk. Todo esto y mucho más aquí en Gambe. Desde la gris actuación de Griezmann contra el Sevilla, la prensa catalana ha sido muy crítica con el francés y a pesar de que Kuman ha intentado ser benevolente con él en sus declaraciones, la verdad es que en donde verdaderamente tendría que ayudarlo, que es en el esquema táctico del equipo, no lo ha sabido hacer, pues Gris sigue jugando en una posición y en un esquema que no le favorece y eso se nota. Es por eso que desde que llegó a la concentración gala no ha dejado de recibir palabras de apoyo de figuras importantes del fútbol francés como Platini, su técnico de Champs y su compañero Giroud, pero parece que eso no ha sido suficiente para Antoine, ya que Mundo Deportivo ha publicado hoy que el entorno más cercano del jugador ha contactado directamente con los dirigentes del Fútbol Club Barcelona para pedirles cariño y respeto para un jugador que ha intentado darlo todo por la casa blaugrana, pero que no se ha sabido acomodar a lo que su entrenador le pide ni ha terminado de compenetrarse con el estilo de juego de sus compañeros, por lo que hace lo que puede jugando en donde lo ponen y no en donde mejor rinde. Uf. Parece que Griezmann ya no aguanta más la presión y las críticas. Imagínense cómo debe de estar de desesperado para pedirle a sus allegados que intercedan por él. El pobre ya no siente lo duro, sino lo tupido. A ver si con esto Kuman le da un reacomodo posicional. Igual que le dé un ojo a cómo lo usa de Champs en la Nations League, porque ya sabemos que con Francia es mucho más determinante que con el Barcelona. Y hablando del Barcelona, vayamos con Scarlett para que nos cuente de bote pronto cuáles son las pésimas noticias que ha recibido hoy Bartomeu. ¿Será que su peor pesadilla se está haciendo realidad? ¿Y cómo está eso de que el Real Madrid le ha puesto un ultimátum a Modric? ¿De qué se trata? Y por favor, Scar, dinos cuál es la verdadera razón por la que Memphis Depay no firmó con los culés. ¿Es cierto que ya todo estaba arreglado? Pues entonces... ¿Qué onda, Don Pitero? Bienvenidos a las mejores notas de Bote Pronto. Ahora 
ahora sí está a punto de suceder lo que todos los aficionados cooles estaban pidiendo a gritos. Y no, no me refiero a que Griezmann se termine de adaptar, ni que Dembélé deje de lesionarse y por fin se comprometa, ni tampoco que Messi declare que pasa lo que pasa se va a quedar en el Barça, sino a que la salida de Bartomeu de la presidencia del club ya está realmente a la vista. Pues Diario Sport ha dado a conocer que la moción de censura que presentaron los socios en contra de Bartomeu y la junta directiva para convocar a unas elecciones anticipadas ha sido aprobada, pues se juntaron las 16.521 firmas que se necesitaban para este supuesto. Con un récord histórico de firmas acabadas por barcelonistas que decidirán mediante un referéndum si Bartomeu se queda o se va. Y como es fácil de anticipar, Josep tiene las horas contadas, pues el hartazo de los socios es tan grande que nadie se atreve a apostar por su continuidad. Así que nos mantendremos al pendiente para informarte cómo avanza este caso y cuándo se llevará a cabo este referéndum. Y ya que estamos hablando del Barcelona, déjame contarte la noticia que dio a conocer Sportry en donde afirma que el Olympique de Lyon y el Barcelona ya llegaron a un acuerdo por Memphis Depay que constaría en 5 millones de euros más 10 en variables. Además, habrían convencido a Memphis Depay de bajar su salario para entrar en el tope salarial del equipo. Sin embargo, esta misma fuente asegura que ya con el trato cerrado y minutos antes de cerrar el mercado de fichajes, la Liga les negó la inscripción al Barcelona, pues aún con la reducción salarial se pasaban del tope. Así que la única razón por la que Memphis Depay el día de hoy no está en el Barça no es ninguna otra que la cara nómina que le pagan los labranas a sus jugadores. ¿Ya ven por qué no llegan refuerzos, Messi Piqué? Para que se sigan quejando de que no hay proyecto deportivo cuando les llegue su cheque sote. Pues los inmensos salarios de los pesos pesados del Barcelona no dejan contratar buenos jugadores porque ya no hay margen salarial para pagarles. Ahora, ¿quién tiene la culpa de que no lleguen bombazos, eh? Si fueran un poco más solidarios, podrían hacer, por ejemplo, lo que hizo Tom Brady en sus últimos años con los Patriotas, que con tal de seguir ganando anillos del Super Bowl pidió que le bajaran el sueldo y con ese dinero poder contratar nuevo talento para el equipo. Lo ven amigos, hay diferentes maneras de ser un líder, no solo con entrevistas reventadoras y luego pidiendo perdón, ¿no crees? Y para terminar, ya que estamos hablando del tema de reducción de salarios, déjame contarte que el Real Madrid está más preocupado en las barbas del vecino antes de poner las suyas a remojar. Y para evitar que le suceda lo mismo que está sufriendo el Barcelona, que sí es culpa de la directiva y es una pésima gestión salarial, han decidido ponerle un ultimátum a Luka Modric para que pueda continuar en el club blanco. Pues según Diario Marca, el croata termina contrato en junio y le habrían dado una única opción para seguir en el club. Y esta sería bajarle el salario, a lo que la misma fuente dio a conocer que Luka habría aceptado sin problemas y de manera solidaria. Pues él quiere continuar siendo merengue y no quiere ser una carga para su club. Acciones como esta creo que se deberían de reconocer doble o triple que cualquier otra. Estos son los jugadores que todos queremos en nuestro equipo siempre, por eso la afición quiere tanto a Modric. Bueno, gameteros, eso fue todo. No olviden seguirnos en todas las redes sociales, compartir todo nuestro contenido y dejarnos todos sus comentarios. Aquí le dejo el Instagram de Paco Waldo y mío para que también nos den follow. Los TQM les mando un beso y ahora sí continuamos con Gambe News. Ya nos explicó Scarlett por qué Memphis no firmó con el Barcelona este verano. Sin embargo, eso no quiere decir que no puede llegar más pronto de lo esperado a ser jugador blaugrana, pues Kuman lo sigue añorando. Y por lo mismo, Mundo Deportivo ya avisó que Memphis queda libre en tres meses y que el acuerdo entre él y el Barcelona se mantendrá hasta entonces. Así que es muy probable que para invierno el neerlandés llegue a coste cero al Can Barça. Así que tranquilos, culés, más vale tarde que nunca, ¿no? <ríe> y ya que hablamos de Memphis, ¿qué les parece si repasamos un poco su actuación y la de toda la selección de Países Bajos? contra México en el duelo amistoso de hoy y de paso, también lo que nos dejó el España contra Portugal ah, ¿Por fin Ansu Fati pudo enfrentar a su ídolo Cristiano Ronaldo? En un encuentro que por momentos tuvo buen ritmo México tuvo las jugadas más importantes de peligro en un primer tiempo en donde el tri fue mejor que Holanda, sin embargo Jiménez y el Tecatito no estuvieron muy finos de cara al arco de Krull, pero para el segundo tiempo Raúl no desaprovechó al 60 un muy polémico penal a favor de los aztecas ya que sobre el propio Jiménez a ver si con esto Van Dijk ya empieza a ubicar Rumbo al cierre del encuentro, Holanda intentó ponerse más seria para empatar el juego y aunque Luke de Jong y Memphis de Pai tuvieron una doble oportunidad clarísima al final, Talavera y el travesaño les negaron la igualada y México merecidamente se lleva la victoria, aunque eso sí, con un penal muy cuestionable que a todos nos recordó, el no era penal. <risa> ¿Ven? El karma, aunque tarde, siempre llega. Pero el que no llegó fue el gol en el Portugal contra España, en donde Ansu Fati no pudo cumplir su sueño de enfrentar a su ídolo Cristiano 
Cristiano Ronaldo, ya que el joven del Barcelona no vio actividad y Sergio Ramos tampoco pudo coincidir con su ex compañero del Real Madrid en el campo, pues ingresó al minuto 82 cuando Chris ya había sido sustituido. Pero eso sí, en los vestuarios sí se saludaron y Sergio Ramos colgó este fotón en Instagram. Uh, ¡Wow! Los madridistas a punto de llorar en 3, 2, 1. <risa> bueno, al final un partido aburridón que tampoco dejó mucho para el análisis, pues quedó claro que terminó casi estorbándoles ambas selecciones, cuyo principal objetivo hoy por hoy no es otro que la Nations League, para llegar lo mejor preparados a la Eurocopa del próximo año. Es momento de leer sus valiosos comentarios, gambeteros. Empecemos con este de Agustín Gómez, que dice Son los mejores del mundo mundial. Los amo cada día más. Saludos desde Argentina. Ah, so grosso, pibe. <ríe> Muchas gracias por el apoyo, gambetero. Hoy me comeré un buen choripán bañado de chimichurri en agradecimiento a todo nuestro público argentino. <ríe> Ay, bueno. Y ahora vayamos con este otro comentario de nuestra gambetera, Keila Rodríguez, que dice Grisi demostrará su gran talento esta temporada. Verán que sí. Ah, claro. Es uno de los mejores del mundo. Solo necesita un poco de de ayuda de su entorno, es decir, jugar en una posición que le favorezca más a sus cualidades futbolísticas naturales, sea como sea sigue dándolo todo y eso se le reconoce. Bueno gambeteros, ya me voy que solo de pensar en ese choripán que me voy a comer, oh, ya no me deja concentrarme nos vemos mañana, no olviden escribirnos, adiós